உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் வாழ்க்கை சிக்கல் அதிகம் இருக்கும் நம் எல்லோருக்கும் இன்றைய நாள் இனிய நாளா அல்லது இன்னாத நாளா என்ற கேள்வி இருக்கும் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை ஒரு சின்ன நல்வார்த்தை நம் நாளின் கடினத்துவத்தை துடைத்து அழித்து விடும் பன்னிரண்டு ராசிகள் நவ கோள்கள் சுற்றி நின்று கட்டம் கட்டினாலும் பயமற்று வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள நமக்கு இதம் சொல்ல அவசியம் ஒருவர் வேண்டும் கோள்களின் நகர்வு விண்ணியல் கணக்குத்தான் என்றாலும் அந்த கணக்கை தன் விரல் நுனியில் வைத்திருக்கும் வித்தகர்கள் இவர் கணக்குகள் தப்பியதில்லை ஆருடம் சொல்வதில் இவருக்கு இணையில்லை குருவும் சனியும் ராகுவும் கேதுவும் எப்போது பெயர்ந்தாலும் எந்த வீடு சென்றாலும் நாம் உடனே பார்ப்பது இவர் சொல்லும் பலன்களைத்தான் நாளேன் செய்யும் வினைதானேன் செய்யும் நாடி வந்த கோளேன் செய்யும் கலங்காதே என்று நம்மை தேற்றுபவர் இவர் பலன்கள் மட்டுமல்லாது பரிகாரமும் சொல்லி நம்மை வழிநடத்துபவர் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் வாயிலாக ஜோதிட குறிப்புகள் அளிப்பவர் யதார்த்த ஜோதிடர் மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அறிவுசார் பிரிவின் மாநில தலைவர் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் எங்கள் மூத்த சகோதரர் திரு செல்வி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் பாலகுமரன் ஐயா அவர்களுக்கு அவருடைய ஆத்மா இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் எப்பொழுதும் அமைதி கொள்ளட்டும் இங்கு பல பெரியவர்கள் பல ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் மேதகு ஆளன் ஒரு வரைக்கும் ஐயாவை பற்றி விழாவாரியாக டீட்டெயில்டாக பேசிவிட்டார்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டு அம்மையார்களுக்கும் நமஸ்காரம் செய்து கொள்கிறேன் சூர்யா மற்றும் கௌரி அதே போல் கணேஷ் மற்றும் சுகன்யா இவர்களைப் போல்தான் நானும் பாலகுமரன் ஐயா வீட்டில் ஒருவனாக தான் வள வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எப்பொழுதும் அந்த ஒரு பெருமை தான் எனக்கு பெரிய பெருமையாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் எழுத்தாளர் வண்ண நிலவன் அவர்களுக்கு கௌரவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விழா எழுத்து சித்தருடைய நினைவு நாளான இன்று அமைய பெற்றது எழுத்து சித்தருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிய வண்ண நிலவன் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த விழாவும் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சன்மானமும் பாலகுமரன் ஐயாவை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்கின்றேன் இங்கு டைரக்டர் வசந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ராம்ஜி வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய சீனியராக இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் அமுல் ஐயா வந்திருக்கிறார்கள் முனீஸ்வர சாஸ்திரி ஐயா வந்திருக்கிறார்கள் கோதன்ராமன் வந்திருக்கிறார் டாக்டர் மகேஷ் வந்திருக்கிறார் அதுபோல் சுசீந்திரன் நிறைய பேர் தெரிந்த முகங்கள் உங்கள் அனைவரையும் இரவு நேர டின்னருக்கு முன்பாக சாபத்தை வாங்குவதற்கு நான் தயாராக இல்லை ஏனென்றால் ரவி சுப்பிரமணியம் ஐயாவாக இருக்கட்டும் திரு வண்ணன் நலவன் ஐயாவாக இருக்கட்டும் நக்கீரன் கோபால் அண்ணன் அவரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டுமென்றால் எனக்கும் அண்ணன் அவர்களுக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆண்டு கால நட்பு அந்த நட்பில் அன்று எப்படி இருந்தாரோ அதுபோல் தான் இன்று வரை ஓட்டு என்று ஓட்டு ஓட்டு என்று ஓட்டுவாருங்களே எந்த இடமாக இருந்தாலும் எந்த சபையாக இருந்தாலும் சில இடத்துல எல்லாம் அண்ணன் இருக்கிறாருன்னா பதுங்கி ஓடிடுறது ஏ விடாத விடாத புடி புடின்னு வரு இன்னைக்கும் அதே போல் தான் எவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு இருந்தாலும் அவருடைய பத்திரிகையில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பாக இருந்தாலும் பரபரப்பே இல்லாமல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று யாரிடத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நக்கீரன் அண்ணன் இடத்தில் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர் அதே போல் திரு டெல்லி கணேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் அதே போல் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி அம்மா அவர்களே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய கணவர் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் நாங்கள் ராகவேந்திர கோயிலுடைய பக்தர்கள் ஒரு ஒரு வாரமும் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக குரு வரையில் எட்டு மணிக்கு வந்து விடுவார் எங்கே இருந்தாலும் செல்வின்ற நேராக விளக்கேற்றிக்கினே இருப்பார் எங்கே இருந்தாலும் செல்வின்னு ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு வந்துடுவார் 
நிறைய அடிக்கடிக்கு பேசி கொண்டு இருந்தோம் அவருடைய மறைவு வந்து ஒரு ராகவேந்தர் கோயிலுடைய பக்தரும் ஒரு அருமைய நண்பரையும் இழந்த ஒரு துக்கம் அம்மா அவர்களை இன்று சந்தித்ததில் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி வணக்கம் அம்மா பாலகுமரன் ஐயா அதே போல் திரு ரவி சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்களையும் இன்று தான் அறிமுகப்படுத்தினோம் பாலகுமரன் ஐயா வந்து எனக்கு எனக்கு நிறைய குருமார்கள் ஒரு ஒரு விதத்திலும் இருந்தாலும் பாலகுமரன் ஐயா வந்து எனக்கு எப்படி குருவாக இருந்தார்னா இந்த கம்பீர குரலில் செல்வின்னு அவர் கூப்பிடுறச்சவே ஏதோ நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டு இவரோடே இருக்கணும்னு தோன்ற அளவுக்கு அந்த உரிமையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே ஒரு மனிதர் பாலகுமரன் ஐயா தான் அதுக்கப்புறம் அந்த உரிமையை நம்மக்கிட்ட யாராவது இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்களும் பார்த்தா அந்த குரலும் காணும் அந்த உரிமையும் இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்காதது தான் நமக்கு ஒரு வருத்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வந்திருக்கிறவர்கள் கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாலகுமரன் ஐயா இல்லாத ஒரு வெறுமை எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் கண்டிப்பாக ஏதாவது வகையில் இருக்கும் நான்லாம் ஊருக்கே நேரம் சொன்னாலும் எனக்கு நேரம் சரியில்லைனா நேராக போய் அவர்கிட்ட தான் உட்காருவேன் ஏன்னா ஜோதிடனுக்கும் நேரம் கேடும் ஜோதிடனுக்கும் நல்ல நேரம் வரும் ஜோதிடனுக்கும் சந்திராஷ்டிரமம் வரும் ஜோதிடனுக்கும் கெட்ட நேரம் வரும் தசா புத்தி சரியில்லைன்னா பிரச்சனை வரும் அதே போல் சாஸ்திரி ஐயாக்களுக்கும் வரும் அதுவும் உண்மை அதனால் எல்லாருக்கும் மனிதனை வந்து ஆட்டி வைக்கக்கூடிய விஷயம் இருந்தாலும் போனோன்னே ஒரே வார்த்தை சொல்வார் ஏய் நீ எதுக்கு கவலைப்படுற நான் உனக்காக நாளைக்கு ருத்ராபிஷேகம் பண்ணுறேன் நான் உனக்காக வெள்ளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு உட்கார்றேன் உனக்காக முண்டக கன்னி அம்மனுக்கு விளக்கு போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டத்தை அவருடைய கஷ்டமாக ஏற்று யாராவது இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுன்னா பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பர்சன்ட் கூட கஷ்டம் அந்த மாதிரி எனக்குன்னு இல்லை செல்விக்காக கிடையாது அவருடைய பழக்க வழக்கத்தில் இருந்த எல்லாரையும் அவர் அப்படி தான் தாங்கி பிடிப்பார் அதே போல் ஏதாவது ஒரு மிஷினில் அதாவது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறாங்க இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் உள்ள இருக்கிற வயிறெல்லாம் பரட்டி எவ்வளோ பெரிய வீர வசனம்லாம் நம்ம பேசுவோம் ஆனால் அந்த மிஷினில் போய் படுக்கிறதுக்கெல்லாம் அப்படியே பயப்படும் அவருக்கு தேக ஆரோக்கியத்தில் ஒரு வாட்டி அப்போலோ இல்லை குறை வர்ற ப்ரீத்திங்கில் ப்ராப்ளம் வந்தது அந்த பல்மனார்ஜி சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு இதோட எப்பவுமே மிஷினோட தான் நீங்கள் போயிட்டு வரணும் வரணும் நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் மிஷினோடய வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு பழக்கப்படுத்திக்கங்கன்னு அந்த டாக்டர் அந்த மருத்துவ குறிப்பை வச்சு சொல்லியிருக்கார் நான் யாரையும் குறை சொல்கிறதில்ல வேறு யாராக இருந்தாலும் அப்படியே நொறுக்கி போயிருப்பாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து அந்த அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த வித்தையில் அந்த பிரணாயமாதத்தில் உட்காந்து உட்காந்து அப்படி இப்படி பண்ணி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபது நாள்லேருந்து முப்பது நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மிஷின் உடைய டைமை மாற்றி மாற்றி அவரை ஒரு நாள் மிஷினே இல்லாமல் பழைய மாதிரி ஸ்கூட்டரில் ட்ராவல் பண்ண ஒரே ஒரு ஆள் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் பாலகுமரன் ஐயா அதாவது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த வில் பவர் யுத்தம் செய்கின்றத அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் எவ்வளோ பெரிய யுத்தம் கடைசி கால வரைக்கும் யுத்தம் அதே போல் என்னிடத்தில் அவர் மறையக்கூடிய அன்று கூட அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்வி நான் கிளம்புறேன் பத்திரமா எங்கள் குடும்பத்தெல்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷரை இதுவரையும் நான் பார்த்ததில்லை இனியும் பார்க்க மாட்டேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு தன்னம்பிக்கை அதுபோல் தான் நாங்கள்லாம் அவருடைய வார்த்தையை மீறாமல் எங்கள் குடும்பத்தில் அவர்களோட குடும்பத்தில் நாங்களும் ஒருவராக இருப்பது தான் எங்களுடைய பெரிய பாக்கியமாக இந்த நன்னாளில் ம மன்னிக்குவோம் இந்த நாளில் கடமைப்பட்டு சொல்லி கொள்ளுகிறோம் இப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்த எழுத்து சித்தர் பாலகுமரன் ஐயா அவர்களுக்கு பற்பாதத்தை பணிந்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நமஸ்காரங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் தனக்கு எந்த வேடம் கொடுத்தாலும் அந்த பாத்திரத்துக்குள் அசலாய் பிசகின்றி பொறித்துக் கொள்வது இவரின் தனிச்சிறப்பு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் வருடம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசிக்கு அருகில் கீழப்பாவூர் என்ற ஊரில் பிறந்து வல்லநாடு என்ற ஊரில் வளர்ந்தவர் தட்சிண பாரத நாடக சபாவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு பல நாடகங்களில் நடித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இயக்குநர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் அவர்களால் பட்டின பிரவேசம் என்ற படத்தின் மூலம் சினிமாவில் நுழைந்தவர் தான் வேலை செய்து வந்த ஊரான டெல்லியை முன்பெயராக்கி திரு கே பாலச்சந்தர் அவர்களால் டெல்லி கணேஷ் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு பிரகாசித்து வருகிறார் லய வித்வானால் பிரதம கலைஞராய் பாடகர் ஜே கே பியை தாளத்தால் மிரட்டும் குருமூர்த்தியை பாலக்காட்டு சமயக்கல் சமயக்கலைஞர் மணி ஐயராய் கமல்ஹாசனை எரிச்சலூட்டும் அப்பாவை கோடீஸ்வர ஜெமினி கணேஷுக்கு ஜால்ரா தட்டிய மேனேஜர் சேதுராமனை அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் நான்கில் ஒருவின் வில்லனாய் பிரான்சிஸ் அன்பரசுவாய் மிரட்டியவரை வேலுநாயக்கருக்கு உதவி செய்யும் ஐயரை மறக்க முடியுமா இயக்குனர் துரை இயக்கத்தில் தேசிய விருது பெற்ற பசி திரைப்படத்தில் சோபாவின் தந்தையாய் ரிக்ஷா ஓட்டும் விளிம்பு நிலை மனிதரை மனிதராய் ஒரு நடிகர் எத்தனை விதமான பரிமாணங்களை நடிப்பில் வெளிக்கொணர முடியும் என்று நம் எல்லோரையும் வியக்க வைத்த மகா நடிகர் அன்பு தகப்பனாய் அரசியல்வாதியாய் நண்பனாய் விஸ்வாசியாய் இவர் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் முத்திரை பதித்தவை திரைப்படங்கள் நாடகங்கள் டிவி தொடர்கள் விளம்பரம் என்று எங்கும் எதிலும் நம்மை என்றும் கவர்ந்த திரைப்பட நடிகர் கலைமாமணி திரு டெல்லி கணேஷ் அவர்களை பேசுமாறு மேடையில் அழைக்கிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அவங்க வந்து வீட்டில் வந்து கூப்பிட்டாங்க பாலகுமார் எனக்கு நல்ல நண்பர் நான் நாயகன் அப்படிங்கிற படத்தில் நடிக்கும்போது அவர் தான் வசனம் எழுதுவார் நாயகன் நடிக்கும்போது எங்கள்கிட்ட வண்டி எல்லாம் கிடையாது கம்பெனிலேருந்து கார் வரும் அந்த காரில் தான் போய் நடிச்சிட்டு வீட்டில் வருவேன் அதுதான் வழக்கம் அப்போது அவர்கிட்ட அவர் காரில் ஏறி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்னை கூட்டிக்கிட்டு ஷூட்டிங் போவார் அதுதான் வழக்கம் அப்படின்னு அங்கே பழகியது நாட்கள் அங்கே நடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு மு முக்கியமான ஸ்ட்ரீட் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் ஒரு கார் வாங்கினேன் மாருதி கார் வாங்கி அன்றைக்கி தான் அந்த காரோட சாவி எடுத்து வந்தால் எனக்கு ஓட்ட தெரியாது அந்த டிரைவர் தான் ஓட்டுவான் நாங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பாலகுமார் மணிரத்னம் கமலஹாசன் எல்லோரும் நிற்கிறோம் பாலகுமார் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் முடிவுங்கிறாரு கமல் இல்லை இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறாரு ரொம்ப ஆர்க்யூமெண்ட்டு போகுது அதாவது நான் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும்போது சாகணுமா வேண்டாமாங்கிறது தான் பிரச்சனை பாலகுமார்னு அவர் இறந்தால் பெற்றருங்கிறது ஏன்னா அவர் சிம்பத்தி நல்ல கேரக்டர் அது உங்களே பாதுகாத்த ஆள் உங்களை விட்டு போகிறாருங்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ கவலை வரும் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னாரு அப்போது கமல் சொன்னது இப்போ தான் ஒரு கிழவி மண்ணை ஊற்றி செத்துருக்கா அந்த தாப்பில் வேல் நாயக்கனுடைய வலது கை ஐயர் அவர் இறந்து போயிட்டார்னா அடுத்த சின்ன நான் இறந்து போது அடர்றதுக்கு ஆளே இருக்காது அண்ட் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் ஒரு படத்தில் ஹீரோவுக்கு தான் சிம்பதி வரணும் மற்ற கேரக்டருக்கு வந்தால் படம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அவர் உண்மையை சொன்னார் நல்ல கருத்தை சொன்னார் கமலஹாசன் எப்போவுமே ஹீரோ ஷூட் வின் அப்போ தான் படம் வின் ஆகும் அப்படி நேரம் இது ஆர்கியூமெண்ட்டு போயிட்டே இருக்கு விடவும் மாட்டேங்கன்னா சாகவும் விட மாட்டேங்கன்னா வாழவும் விட ரெண்டு பேரும் கூட்டி போட்டு என்னை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியாமல் இருக்கேன் கல்லைக்கிற முடிவு கொண்டாச்சு சரி சாகக்கூடாது அப்படின்னு அப்படி ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டிரைவர் அங்கேருந்து சாவியை காமிச்சான் இந்த மாரதி சாவியை நான் தெரியும் பார்த்து இது ஏன்னேன் நான் இப்படி பண்ணுறத கமல் பார்த்துட்டார் அப்படி தெரியும் பார்த்தார் என்னென்ன ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன் அவன் அவசரப்பட்டு சாவி அங்கேருந்து காட்டுறான் சரி ஆக்கி விடு நீ இருந்தால் அந்த பிரச்சனை இங்கே இது ஒரு பிரச்சனை நீ வேறு அப்படின்ட்டு அவனை உருகிட்டு நான் நடித்தேன் அதுதான் அந்த நீங்கள் பார்த்த சீன் வருவார் ஐயரே நீ பார்த்து நாய்க்கிற நான் சொல்லவே இல்லை நாய்க்கிறே நான் சொல்லவே இல்லை எங்கேருந்து எனக்கு அந்த தைரியம் வந்து தெரியல நாய்க்கிறேன் இப்படிதான் டைலாக்ஸு சொல்லிட்டு கமல் உலகம் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் இதுதான் டைலாக்கு உலகம் பார்த்துக்கன்னு சொல்லிட்டு போகும் நானாக ஒரு டைலாக் ஏற்றி விட்டேன் உலகம் பார்த்துக்கங்க நான் இருந்து என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்புறம் நான் ஆக்குறேன் 
நான் போகிறேன் நீ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற அப்படிம்பே இது என்னுடைய ஓன் டைலாக் அந்த டைலாக் பேசணும்னா கமல் அப்படி திரும்பி பார்த்தார் ரெண்டு பார்வை இது முதல்ல நீ ரிகர்சலில் பண்ணதே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை ரெண்டாவது பார்வை இவ்வளோ நாணயமாக ஒரு தேர்ந்தெடுக்க எனக்கு இருக்கானா ரெண்டுக்கும் பொருந்து இந்த பார்வை அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் அதுதான் கிளாப் பண்ணிதாங்க தேட்டர் அந்த பார்வையினால் எவ்வரி ரியாக்ஷன் ஷுட் ஹேவ் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ அப்போ தான் கிளாப் பண்ணுவாங்க அதை வாங்கிட்டு போயிட்டார் சார் அப்புறம் நான் வந்தேன் பாலக்கு ஒரு வீடியோ இருந்தார் இங்கே அவங்க காரை பார்க்கணையா அப்படின்னார் நான் ஏதோ ஒரு சின்ன கார் வந்த புதுசில் மாறுதி எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ தான் வந்திருக்கு நான் வாங்கினேன் அதாவது தர அவன் ஓடு தெரியுமா இல்லை என்ன தெரியாது இல்லை ஒரு வேலையா நான் அவர் உட்கார்ந்தார் நானும் உட்காந்தேன் சத்யா சூடியக்குள்ளே ரெண்டு மூணு ரோல் நடித்தோம் கணேஷ் ஒன்று ஸ்கூட்டரில் போகிறதையும் பார்த்தேன் ஆட்டோவில் போகிறதையும் பார்த்துருக்கேன் இப்போ கம்பெனி காரில் போகிறதையும் பார்த்தாச்சு இப்போ சொந்த கார்லையும் பார்த்துட்டேன் கணேஷ் இதோடு இல்லை இன்னும் நீ உயர போவேன் நல்லா வளருவேன் ஓஹோன்னு உருவப்பார் அப்படின்னு அவர் சொன்ன வாக்கு பழித்தது அவர் சித்தர் தான் எல்லா கணேஷும் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சித்த புருஷர் தான் அவர் சொன்ன வாக்கு பழித்தது அதற்கு பிறகு நாங்கள் நிறைய மீட்டிங்லாம் பேசியிருக்கோம் போயிருக்கோம் ஒரு பிரியமான மனிதர் அவர் அவளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு அவங்க பொண்ணு எல்லோரும் வந்து கூப்பிடும்போது நான் எப்படி வராமல் இருக்க முடியும் அழைப்பதில் பேர் போடாத இலா கணேசன் அவர்களே வந்திருக்காங்கன்னா அதுதான் அவர் இலா கணேசன் அவர் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் என் பேர் போட்டிருக்கா பேர் போடல அதை பற்றி கவலையே போட மாட்டார் அவருக்கு அவரை மாதிரி எளிமையாக ஒருத்தரை பார்க்கவும் முடியாது அவர் அவர் நல்ல போஸ்டில் இருக்கிற காலங்கள்லாம் அவர் வீட்டில் சில விசேஷங்கள் வரும் அறுபதாம் கல்யாணம் அது இது கல் அந்த கல்யாணம் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நேர வீட்டுக்கு வந்து பத்திரிகை கொடுத்து கூப்பிட்ட ஒரே ஆள் யாருன்னா அது இலா கணேஷ் ஒருத்தர் தான் அந்த எளிமையெல்லாம் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது கஷ்டம் ரொம்ப கற்றுக்கணும் அட்டி இருந்து நமக்கெல்லாம் அவர் தெரியும்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இலா கணேஷன் எனக்கு நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு சொன்னதில் எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை இருக்குது அதில் உண்மையிலேயே அந்த வகையில் அவர் வந்து இன்றைக்கி பேசியிருக்காருனா அது பாலகுமாரன் நம்ம ஊடி இருக்கார்னு அர்த்தம் அவர் வந்துருக்கார் அவர் நீ உட்காந்துருக்கார் இங்கே அந்த ஒரு அருமையான அஞ்சலி அடுத்தாப்பில் இந்த பரிசு வாங்கக்கூடியவர் வந்து உண்மையிலே வண்ணன் நிலவன் அவரை பற்றி நிறைய தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் சொன்ன மாதிரி துருவாசங்கிற பேருக்கு பொருத்தமான ஆள் கண்ணால் தப்புன்னு எதை பார்க்குறாரோ உடனே எழுதிடுவார் அதை வளா வளா கொடுவளா அதை ம மறைச்சி இதை மறைச்சி சொல்லவா வேண்டாமா அதெல்லாம் கிடையாது நான் சொல்லு அப்புறம் பார்த்துக்கொண்டி அப்படின்னு தைரியமாக எழுதக்கூடிய ஒரு ஆள் துருவாசர் அது வண்ணன் நிலவன் தான் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் எழுதுறதுக்கு ஒரு தடவை துக்குளுக்கில் என்னை பற்றி ஏதோ பாலாட்டி வந்துருந்து ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்கார் அது இதுன்னு பாலாட்டி இருந்தாங்க நான் உடனே சோ சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் உங்கள் பற்றியில் என்னை பற்றி பாராட்டி இருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குண்ணா அப்படியா யார் நான் எழுதுலையே அது உன்னை பற்றி வண்ண நிறம் வெளியிருப்பார் அவரே பாராட்டினாரா ஆச்சரியமாக இருக்க அவர் யாரையும் அவ்வளோ சாதாரணமாக பாராட்டு பாராட்டு பண்ணுறாங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை அவர் சாதாரணமாக யாரையும் பாராட்டு பண்ணுறாரு ஆ உண்மையிலே நல்லா நிச்சயத்தான் தான் பாராட்டுவார் நீ ஃபோன் பண்ணி அவர் தேங்க்ஸ் சொல்லு எனக்கு சொல்லாத அப்படின்னார் நம்பர் தெரியாது சார் இல்லை நான் சொல்கிறேன் எழுதிக்கோ அப்படின்னார் அப்புறம் அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசினேன் நான் நன்றி இல்லைன்னு சொன்னேன் சரி அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு விட்டுட்டார் அவர் அவ்வளோதான் அப்போ பார்த்த உடனே நிலவன் இன்றைக்கி பார்க்குற நேரில் அவருக்கு இந்த பரிசு கொடுக்கறாங்க ரொம்ப அருமையான பரிசு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரும் நக்கீரன் கோபால் வந்திருக்கார் அவர் இலா கணேஷ் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் நல்ல நண்பர் எந்த ஏர்போர்ட்டில் அடிக்கடி நாங்கள் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் தான் சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னு தெரில நான் இறங்கினா அவரும் இறங்குவார் அதுவும் அவசரமாக ஏதாவது மீட்டிங் போவார் அவளுடைய அஷ்வன் வந்து சொல்லும் பின்னால் நெருங்கி நீ சொல்கிறார் எங்கே வராதா அது நிற்பார் நின்று நின்று என்னை பார்த்து கை குடிக்கிட்டு எப்படியோ சொல்லி பாருங்க எத்தனை நாள் இங்கே நாலு ஃப்ளைட்டில் நானும் நீ தான் நாளைக்கு நீ தான் வரீங்களா ரைட் ஓகே பார்ப்போம் அப்படின் தான் போவார் பட 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 வேகமாக போனால் கூட டெல்லிக்கு நீ சொல்லுன்னு தான் போவார் அந்த மாதிரி நல்ல நண்பர் 
ஒரு புத்தகம் நீங்கள் எழுதுகளில் ஏதாவது நான் போடுறேன் அப்படின்னாரு நான் எழுதினேன் அதையும் போட்டார் அது எல்லாத்தையும் விட நான் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் அவங்க அவர் இருக்கிற ஆஃபீஸில் ஒரு பெரிய கோடோர் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே நல்ல ஷூட்டிங்லாம் எடுக்கலாம் நான் ஒரு விளம்பரத்துக்காக போ போயிருந்தேன் போய் போது கோபால் சார் இருக்காரா இல்லை நான் இருக்கார் சார் நான் நான் பார்க்கணுமேனு மேலே போனேன் எல்லா ஸ்டாஃபும் அங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் மரியாதை கொடுத்து ஷார்ட்டு போய் சொல்லி ஷார் அங்கேருந்து வந்து எனக்கு பொண்ணாட போற்றி இங்கே ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் என் ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் பொண்ணாட போற்றி கௌரவ கொடுத்தாம ஒரு யாருக்கு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்பேர் பட்ட நண்பர் தான் நைக்கிறேன் கோபால் அவர் பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு மனசு இனிமையாக இருக்கும் நண்பர்களை பார்த்தா சந்தோஷம் வரணும் மனசில் ஐயோ இவனு போய் பார்த்து வேணும் வந்துடக்கூடாது ஆமாம் அதே ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க சம் பீப்புள் பிரிங் ஹாப்பினஸ் வேற வேறு தே கோ சம் பீப்புள் பிரிங் ஹாப்பினஸ் வெல் எவர் தே கோ அப்படி அந்த கேட்டகரியில் நம்ம வந்துடக்கூடாது முதல் கேட்டகரியில் தான் இருக்கணும் எப்போவுமே அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் கோபால் அவர்கள் அண்ட் ரவி சுப்பிரமணியன் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஆனால் ஃபேஸ்புக் மூலமாக நல்ல பழக்கமாகி அவருடைய ஆவண பழங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து கனாசு கனாசு இல்லை கரிச்சாங்குஞ்சி கூட எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம் ஒரே ஒரு நாள் பழக்கம்தான் அப்புறம் அவருக்காக நான் என்னென்ன பண்ணேன் டிவியில் அவருடைய கதையை போட்டு அதுக்கு பணம் வாங்கி அந்த பணத்தை அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் போது அவர் இறந்து போயிட்டார் ஓய்வை பார்த்து எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி கையில் கொடுத்தேன் நாற்பதாயிரம் ரூபா இன்னும் அப்போ கிடைக்கிது அப்போ சொன்னார் கரிச்சா கொஞ்சம் லைஃப்பில் ஐநூறுரூவாய்க்கு மேலே பார்த்ததே கிடையாது லைஃப்பில் ஐநூறுரூவாய்க்கு மேலே பார்த்தது கிடையாது அவர் வாங்கின பேமெண்ட்லாம் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா தான் ஒரு எழுத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய தொகை நீங்கள் தரும்போது அவர் பார்த்துட்டு தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருப்பார் குளித்து வைக்கல அவருக்கு பாவ போயிட்டார் நீ என்னை விட சின்னவனாக இருக்க இல்லைன்னா உங்கள் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் இந்த பணத்தை வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போனாங்க இதை பற்றி நான் ரொம்ப பத்திரிகையில் எழுதும்போது அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியணுங்கிறதுக்கு ரவி சுப்பிரமணியனுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாரும் பற்றியும் தெரியும் ஜெயகாரனை பற்றி தெரியும் ரவி எல்லாரையும் எனக்கு ஏதாவது எடுத்து சென்னை வரும்போதெல்லாம் அடிக்கடி நான் ஃபோன் பண்ணுறது ரவி சுப்பிரமணியனுக்கு தான் அவர் உடனே எனக்கு எல்லா விவரமும் அடிக்கிற ஒரு டக்குனு அதை வச்சு நான் போய் நான் மேலே நான் போய் அடிச்சு நான் தான் பேசுகிற மாதிரி பேசிப்பேன் அப்படி தானே அப்படி இப்படியும் வாங்கி தானே நிற்கணும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி செல்வி இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்குறேன் வழக்கறிஞர அவரை பற்றி சார் சொல்லிட்டார் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது அண்டு ஆண்டார் பிரியதர்ஷினி அவங்க கேட்கவே ஒன்றா அவங்க எழுதா எழுத்தே கிடையாது அவர் கடவர் அவரையும் நல்ல பாலமணி நல்ல பழக்கம் அவங்க தூர்தர்ஷனில் டைரக்டராக இருக்கும்போது கோயம்புத்தூரில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னை கூப்பிட்டு ரெண்டு மூணு பட்டி பண்ணுறாங்களில் என்னை தலைவர் நடுவராக இருக்கு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க வாய்ப்பு கொடுத்தோம்னு சும்மா இல்லை எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட்டு அதை பாராட்டணுமே நம்ம கணேஷ் அணைக்கிறதுக்காக பொண்ணாடையை பார்த்தா போகணுமா ஒரு காசோட வீடு இல்லை அந்த காசோடு எல்லாம் நிறைய வாங்கி கொடுத்தாங்க நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் கலந்து பேசியிருக்கேன் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பெரியப்பட்ட ஒரு லேடி ஆண்டால் பெரிய தர்ஷினி அவங்க வந்திருக்காங்க ஆக இந்த இன்விடேஷனை பார்த்த உடனே மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது பாலகுமாருங்கிற பேரை பார்த்த உடனே சந்தோஷம் வண்ணவர்ங்கிற பேரை கேட்ட உடனே சந்தோஷம் அண்டு அப்புறம் மற்ற எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ஆக எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆராய்ச்சி எல்லாரையும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கும் மேலே டபுள் சந்தோஷம் என்னென்னா எதிர்பார்க்காம இல்லா கணேஷ் இன்றைக்கி வந்தார அதுதான் நான் நினச்சிப்பேன் இப்படி போய் அங்கே போய் கவர்னரை போட்டாங்களே அந்த ஊரில் அடிக்கலாம் குத்துறான் வெட்டுறான் ஷூட் பண்ணுறான் என்னென்னவோ பண்ணுறான் இவர் இதெல்லாம் அனுபவிக்கணுமா நான் வருத்தப்படுவேன் என்னவோ ஒரு பிள்ளை வருத்தப்படுற மாதிரி நான் வருத்தப்படுவேன் பிள்ளையோ அப்பா வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை இத்தனை வயசு அஞ்சு போய் பிள்ளைங்கிறான்னு நான் அப்பாலே வச்சுக்கோ அப்படின்னா நான் கவலைப்படுவேன் ஆனால் எல்லாத்தையும் தேசியத்துக்காக தேசத்துக்காக அவர் சுய ஆட்சி கொண்டிருக்கார் அவ்வளோதான் அவருக்கு பிடிச்சது தேசியம் ஆன்மீகம் ரெண்டும் இலக்கியம் இலக்கியம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு மாதம் மாதம் இலக்கிய கூட்டம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணுவார் அதில் இலக்கியவாதிகள்லாம் கூப்பிடுவார் அங்கே அரசியல் விஷயெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இலக்கியம் மட்டுமே பேசப்படும் அந்த இலக்கியத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறது மரியாதை பண்ணுறது இதெல்லாம் அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் 
அவர் இல்லாததால் நீ நிறைய இலங்கை வந்து நீ எப்போ ஒருவர் சென்னைக்கு இருக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்காக அவர் கூலி சீக்கிரமே சென்னைக்கு வரணும் அது எந்த போஸ்ட்டில் வந்தாலும் சரி வரணும் அப்படி ஆசையாக எனக்கு இருக்கு பார்ப்போம் தேங்க்யூ நன்றி அரசியல் வார இதழ்களில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது மக்கள் பிரச்சனைகளை ஆட்சியாளர்களும் கொண்டு சேர்ப்பதோ ஆட்சியாளர்கள் குறையை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வதோ நடுநிலையாய் நிதர்சனமான உண்மைகளை கட்டுடைக்க நெஞ்சில் உரமும் நேர்மை திறனும் மிகுதியாய் வேண்டும் இறைவனையானாலும் குற்றம் குற்றமே என்ற நக்கீரனாரின் பெயரில் மிக பிரபலமான நக்கீரன் அரசியல் புலனாய்வு வார இதழ் வெளியீட்டாளர் பத்திரிகையாளர் இதழாசிரியர் எழுத்து சித்தர் பாலகுமாரன் இலக்கிய வருது இந்த விழாவில் தானாக முன்வந்து விருதினை வழங்கி சிறப்புரையாற்றி அமைந்திருக்கும் எங்கள் அருமை நண்பர் நக்கீரனின் வாசகர் நல்ல மனிதர் நான் கீழே காரில் இறங்கினேன் போலீஸ் ரெண்டு பேர் நின்றாங்க அப்போது கார் எங்கே நிற்றாங்க அப்போ என்னையும் பார்த்து வந்தேன் நீங்கள் அண்ணன் வாங்க இருந்தாங்க ஏன் நீங்கள் என்ன பாதுகாப்பானுக்கு இவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பான இல்லை இல்லை கவர்னரா கவர்னரா அண்ணன் கவர்னரா இல்லையே இதில் அண்ணன் கவர்னரா வர இருந்தேன் ஆமாண்ணே நான் குழம்பிட்டேன் புரட்ட காலே இல்லையே அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் அண்ணே நாகாலம் மிக அப்பாடம் எப்படி பாலகுமாரன் இது நம்ம ஆள் நடத்த மாதிரி அவரும் நம்ம ஆள் அப்படின்ட்டு உள்ள வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா உச்சம் தொட்டவங்க உயர இருந்துட்டு நாலு விஷயத்த நறுக்குன்னு பேசிட்டு போகிறதுலாம் இல்லாமல் அந்த உயரத்துக்கு போனதும் நம்மளை நண்பர்னு சொல்கிறது இல்லை அதாவது உயரத்தில் இருக்கிறவங்க நம்மளை நண்பர் சொல்கிறது நமக்கு ஒரு குடுக்கணும் அதில் நான் சொல்லாமல் வந்தேங்கிறது ஏன்னா உண்மையிலேயே கவர்னருக்கு புரட்டக்காலே எல்லாமே அழைப்புதல் அழைப்பு அது அதுக்கு அவ்வளோ ஆயிரம் இத்தியாதிகள் இருக்குது எனக்கு தெரியும் நான் அண்ணியை பார்த்த உடனே சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா குடும்ப சகிதமாக வந்திருக்காங்க இப்போ அண்ணன் வந்திருக்காங்க ரொம்ப நாளாச்சு அவங்கள பா நான் பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது பார்த்தது தான் ஆக பாலகுமாரன் எப்படி மனிதர்களை சேர்த்து வச்சுருக்காருங்க ஏங்க ஓ ஒரு கவர்னரு கூப்பிடாமலே நான் வருவேன் ஏன்னா நான் கேட்டேன் எங்கள் செல்விட்ட அண்ணன் பேரே இல்லையே வந்திருக்காராங்க அப்போ இல்லை நான் வருவேன்னு சொல்லி வந்தாங்க அதுவே இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல நிறைவு ஏன்னா எங்கள் அக்கா சூர்யாவுடைய அம்மா கௌரி சூர்யா பெரியவங்க அவர் ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை அவங்க வந்து ஏன்னா அவர் போன பிறகு எவ்வளோ பெரிய வெற்றிடம்னு தெரியும் நமக்கே தெரியும் ஆனால் இப்போது கவர்னர் வந்து அழைக்காமல் வந்து இதை நான் வருவேன் சித்தருக்காக வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் ஜெலி அடைச்சி சொன்ன மாதிரி இங்கே தான் எங்கேயோ உட்காந்துருக்கார் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு இந்த 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 கூட்டத்தோடைய நிறைவே நான் வந்து ரொம்ப உணர முடிஞ்சது இறைக்கு விழாவில் நீங்கள் வந்து எங்கள் வண்ண நிறுவனுக்கு விருது துர்வாசர் தைரியமானார்னு சொல்லுவாங்க அவர் எவ்வளோ பயப்படுவார்னு எனக்கு தான் தெரியும் ஆமாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்பி என்ன எனக்கு விக்ரமாதித்தன் தெரியும் அவர் என்னென்ன கூப்பிட்டுருந்தாங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு புகார் கொடுக்குற மாட்டார் இருக்கிற இடம் சோ சோ சார்ட்டை இருந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு புகார் கொடுக்குற என்னென்ன சொல்லுங்க அண்ணன் என் வீட்டில் மாடியில் ஒருத்தன் இருக்கான் எப்போ பாரு நட்டு நட்டுன்னு நட்டி தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் என்னால் எழுத முடியல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தான் சரிண்ணே என்ன பண்ண சொந்த வீடா அண்ணே இவர் சொந்த வீடு உங்களுக்கு சொந்த வீடு தானே அவனும் சொந்த வீடு ஆ வாடகை வீடு அதனால் எப்படியாவது காலி பண்ணணும் இப்போ கவர்னராக இருக்கிறோம் அப்போ கவர்னராக இருந்தால் இவர்கிட்டே கொண்டு போயிருப்பேன் இப்போ வந்தோன்னு கேட்டேன் ஆனால் அந்த சவுண்டு வருவேன் 
அவன் போய் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டான் நேரம் ரொம்ப அதாவது மென்மையான ஒரு துர்வாசங்கிற பேரில் எவ்வளோ எழுத்து கட்டினாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு இலக்கிய விருது அது விருது அதாவது சில விருதுகளை சில விருதுகளுக்கு பேர் வரும் இல்லையா சில விருதுகளுக்கு பேர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இங்கே வண்ணன் நல்வனுக்கு இந்த விருது டெல்லி கணேசன் வந்து உட்காந்தோம் உட்காந்த ஒன்று ஒன்று கோச்சு கூடாது அப்போ இல்லை அவ நான் எங்கள் கவர்மெண்ட்டு சொல்கிறேன் கவர்னர் வரா அப்போ இங்கே இருக்கிறவர் அப்படின்னாரு கெஸ்டாக வராருன்னு ஓ வரா சொன்ன உடனே சொன்னார் இங்கே இருந்தவர் அங்கே என்னாச்சு அடுத்த கேள்வி நாகாலாந்தில் என்னாச்சு அப்படின்னார் இல்லைன்னு லீவுக்கு வந்துருப்பாங்க பாலகுமார் நான் என்னன்னு தெரியும் அதனால் குடும்ப நண்பர்கள் நண்பர்களால் வந்தாங்க ஆக அதாவது இங்கே உட்கார்ந்த ஒன்று ரெண்டு பேர் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கிறீங்க நீங்கள் டெல்லி கணேசனா அப்போ நான் நாகாலாந்து கணேசன் அவர் இப்போ இன்னொரு கணேசன் போர்வ பொத்த வந்தார் எங்கள் நம்ம கவர்னர் ஓட்டுக்காரு அவர் ஒரு கணேசன் ஒன்று ஓ இங்கே மூணு கணேசங்கிறாரு எங்கள் கவர்னர் வாழ்க்கையில் இந்த கவர்னர் இந்த புரோட்டோக்கால் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு இலக்கிய இது இலக்கிய விழா நான் என்னை கூப்பிடும்போது அக்கா கூப்பிடுச்சு ஏக்கா இலக்கிய விழாவில் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கும் இலக்கியமும் சுட்டு போட்டாலும் வராது சரி திருஷ்டிக்காக கூப்பிட்டுக்கா போல் ஏன்னா சில விஷயம் திருஷ்டிக்கு வேணும்ல ஒரு ஒரு எப்பயுமே நல்ல விழாவுக்கு ஒரு பூசணிக்காய் சுற்றணும் நம்மளை மாதிரி மீசியை போட்டு நல்ல பொட்டு வச்சு சூடத்தை வச்சு ஒரு சுத்தம் அதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டுக்காக நினைச்சேன் ஆனால் இது இந்த இந்த விழாவில் இப்போ சிறப்பே எங்கள் கவர்னர் வந்தது அதுனா நக்கீரனுக்கு பெரிய சிறப்பு எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாநில பத்திரிக்கை அது வரைக்கும் எந்த டெல்லியில் பிரதமராக இருக்கிறவங்க யாருக்கும் யாரையும் பேட்டி எடுத்து போட்டதில்லை நாங்கள் எடுத்து போட்ட வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் தான் உதவுனாங்க என் தம்பி பிரகாஷ டெல்லியில் அப்போ பிரதமராக இருந்த அடல் பிகாரி வாஜ்பாய ஒரு நல்ல பேட்டி அது வந்து கடந்து தொடர்ந்து ரெண்டு இதழ் போட்டோம் அந்த அந்த பேட்டி இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு எங்கள் நக்கீரனுடைய மகுடத்தில் ஒரு ஒரு வைரக்கல்லில் அது ஒன்றா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு பெருமுதவி பண்ணது அவங்க அதாவது அதை நம்ம இப்போ இன்றைக்கும் மாறுதட்டுறோம் அந்த அளவுக்கு அதாவது நக்கீரனுக்கு பெரிய மரியாதை கொடுக்குற ஒரு கவர்னர் நோட் இஸ் பாயிண்ட் அடுத்து செல்வி இது என்னுடைய ஆஸ்தான நண்பர் ஒரு நல்ல அவர் ஜோதிடர்களில் நல்ல ஒரு வழக்கறிஞர் நல்ல மனிதர் அப்புறம் எங்கள் அக்கா ஆண்டார் பிரியதர்ஷினி அவங்க சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப அன்பொழுக எல்லாரையும் அரவணைச்சு கொண்டு போகிறாங்க எங்கள் ரவி ரவி வந்து நம்முடைய ஆ ஆரம்ப காலத்தில் நண்பர் அவங்க எல்லாருமே இந்த விழாவை சிறப்பிக்க இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறது பெரிய விஷயம் வந்திருக்க இலக்கியவாதிகள் நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க எங்கள் குமுதம் ஆஸ்தான அட்வொகேட்டு வந்திருக்காரு ஆமாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி இதமான நிகழ்ச்சி பாலகுமாரன் வந்து நமக்கு அவருக்கு சண்டையில் தான் ஆரம்பிக்கும் எப்பயுமே ஒரு மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சுஜாதான்னு ஒரு பத்திரிகை லே அவுட் பண்ணேன் அந்த மனுஷன் அவரை பற்றி ஒரு கதை அதுக்கு ஒரு போஸ்டர் அதுக்கு மொத இஷ்யூவில் நான் வந்து மந்திரியில் நான் வந்து ராஜீவ் ராஜேஷ்குமாருக்கு ஒரு போஸ்டர் பண்ணேன் அது ஊர் புறம் ரொம்ப பேர் கிடச்சது எனக்கு அதே மாதிரி பண்ணி கொடுன்னு எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து உட்காந்தேன் நான் இப்போ தராசில் வேலை பார்க்குறேன் ஆஃபீஸ் வந்து உட்காந்து எனக்கு அதே மாதிரி எனக்கு போஸ்ட் பண்ணியே கொடுக்கணுன்ட்டு அப்போ சாம் வந்து கேட்குறாரு அப்போ அப்போ அவர் தான் எடிட்டர் ஏன் பாலமுறை வந்திருக்கேன் சும்மா பார்க்க வந்தார் அவரை கூப்பிட்டு இவங்க கோபாலில் போஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நான் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன் நினச்சிக்காதீங்க சார் எதையும் டப் டிப்பு தான் நான் ஏன்னா இன்னொரு ஆஃபீஸு அதில் இன்னொரு பத்திரிக்கையோட வேலை செய்யலாமா நானே தெரியாமல் ஒழுங்கி மறைஞ்சி சொல்லிட்டுருக்கேன் புஷு புஷுங்கிறேன் பவால் இது எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்லிடணும் அப்புறம் நாளைக்கு நான் இப்போ ஏன் கெஸ்ட்டாக வந்தேன்னு அவர் போட்டு மண்டே குழப்பிட்டுருப்பார் அப்படின்னாரு சரி அதுலேருந்து நல்ல போஸ்ட்டு ஒரு புறம் ஓட்டணும் நல்ல பேர் தொண்ணூறில் ஒரு அப்போ அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட்டு 
ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு தலைமை கழகம் ஒரு பிரச்சனை திறமை அண்ணா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தலைமை கழகத்தில் ஒரு பிரச்சனை எங்கள் போட்டோகிராஃபர் படம் எடுத்தாச்சு தலைமை கழகத்தை மூடிட்டாங்க மூடின உடனே அந்த அந்த பையன் எடுத்த புகைப்படம் எடுத்தான்னு பார்த்தீங்களா அவனை தூக்கி போயிட்டாங்க போலீஸு அந்த ரோலு டிஜிபி ஆஃபீஸ் போயிடுச்சு இது இவ்வளோ பிரச்சனை இப்போ அந்த ரோலை எடுக்கணும் எடுத்தோம் எடுத்து நான் வந்து அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி தலைமை கழகம் அதாவது ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை நடந்ததுனால தான் நாங்கள் வந்து சீல் வச்சிட்டோன்னு அப்போ பேப்பரில் செய்தி எங்கே இப்போ படம் வந்தது படம் வந்த உடனே ஒன் சைடில் அதாவது இவங்க போய் தான் அடித்தாங்க அதனால தான் க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு எங்களுடைய படம் இருபத்தி ரெண்டு படம் நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் இப்போ இந்த ஸ்டோரிலாம் பார்க்குறாரு நேராக ஆஃபீஸ் வந்துட்டார் வாழகம் மாறின ஆஃபீஸ் வந்துச்சு எனக்கு ஏ இந்த நடந்த கதை அப்புறம் சொல்லு அப்படின்ட்டு என்ன நாளைக்கு சொல் இப்போ சொல் சார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சார் ஏன்னா அது பெரிய இது ஏன்னா நான் போய் இந்த ரோலெல்லாம் திருடினேன் இல்லை கரெக்டாக சொல்லு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு உயிர் சுருள்னு இந்தியா டிவியில் ஒரு தொடர் நாலு நாலு இதில் உயிர் சுருள் அதில் கதாநாயகன் நான் இல்லை கதாநாயகன் அந்த போட்டோகிராஃபர் இவர் ஒரு சேஞ்சுக்கு ஆசிரியரை மாற்றிட்டார் என்ன அநியாயம் பண்ணிட்டேன் அவன் வேலை விட்டு போயிட்டான் ஏன்னா உயிரை கொடுத்து போட்டோ எடுத்து அவனை இப்போ கதாநாயகனா ஆசிரியரை மாற்றிட்டார் இது ஒரு போட்டோகிராஃபர் கதை நான் ஆக்க முடியாது இப்போ வாழ் ஆசிரியராக இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடுச்சு மாற்றினா அவன் எனக்கு என்னுடைய பேர் கிடைக்கல எனக்கு பேர் அணி அப்போ நான் ஏதோ பாலம் மாட்டேன் பொய் சொன்னதுனா என் மேலே கூப்பிட்டுச்சார் போயிட்டான் அவன் நல்லது நீ வந்ததுக்கு நல்லது செஞ்சிட்டேனே அப்படின்னு உயிர் சுருள் காலத்துக்கு நிற்கும் அது தெரியுமா உனக்குன்ட்டார் அது நிற்குது ஆனால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சேலஞ்சில் எழுதிட்டேன் நான் மறுபடியும் சேலஞ்சில் இல்லை இல்லை நான் எடுக்கல அண்ணன் மாற்றிடுச்சு அடுத்த இஷில் வரை எழுதிட்டேன் இவர் பாலமாரன் இல்லை மாற்றி எழுதிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை எழுதிட்டோம் கொஞ்ச நாள் பேசாமல் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நைக்கினுடைய ஓம் ஆன்மி ஆன்மீக இதழில் ஒரு தொடர் இல்லை கடவுள் கடவுளும் நானும் அதுக்கடுத்து அதை அப்படியே பாதியில் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே நான் யாராக ஏதோ ஒன்று எழுதினார் ஒரு புத்தகம் போட்டார் நான் இது போதும் இது போதும்னு அதை இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இது போதுன்னு எழுதினார் அப்போ ஃபோன் பண்ணேன் உங்களுக்கு போதும் எங்களுக்கு அப்படின்னேன் இல்லை கோபா இது போதும் சரி எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்சது நாயகனில் கடைசியில் ஒரு வார்த்தை வரும் பாருங்க அதாவது நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா நீங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாரையும் நீங்கள் கேட்டு பாருங்க யாருமே நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது இது எப்படி நேரம் அதான் வந்துச்சு கோபால் அப்படின்னாரு ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அந்த அந்த வார்த்தையை மாத்திரம் நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் யாருமே பதில் சொல்ல முடியாது அதுக்கு எங்கள் பாலம் மரம் தான் நான் தாயில் வேலை பார்க்கும்போது சேவல் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு தொடர் அது ஒரு மெட்டிக்கு நாவல் அதுக்கு நான் தான் அப்பயே போஸ்டர் பண்ணேன் நான் சொல்கிறது எண்பத்தி ரெண்டில் போஸ்டர் பண்ணேன் அந்த போஸ்டரையும் அதாவது தன்னுடைய கதை எப்படி வருது ஒரு பக்கம் அதை எப்படி வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்கங்கிறதுல ரொம்ப கவனம் எடுத்துக்கிற ஒரு எழுத்தாளர் அது முக்கியமாக பாலகுமாரன் அது எனக்கு அந்த அவர் இறந்தது பண்ண சொன்ன மாதிரி தன்னுடைய முடிவை தானே வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஆனால் அவங்க அம்மாவுக்கு மரணத்தை பற்றி சொன்னதும் கேள்விப்பட்டு என்னே சொல்லியிருக்காரு ஒரு தாய்மானவராக அவங்க அம்மா வந்து கடைசியில் மரணம் எப்படா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டு மரணத்தை பற்றி அம்மாவுக்கு பாடம் எடுத்திருக்காரு அவங்க அம்மா டீச்சராக அவங்க வந்து இவருக்கு பாடம் எடுத்ததா சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க அம்மாவுக்கே இவர் பாடம் எடுத்ததா ஆக சித்தரா வாழ்ந்து நம்மளோட இருந்தவர் அவரோட நாம் இருந்தோம் ஏன்னா இப்போ டெல்லி கணேசன் என்னென்னா ஒரு யதார்த்தமாக இருக்கிறவங்க தான் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படி யதார்த்தமாக இருக்கிறவங்க இது இங்கே எதிர உட்காந்துருக்கவங்களும் அவரை நேசிக்கிற இத்தனை பேர் அவருடைய இந்த இலக்கிய விழாவுக்கு வரை இருந்து சிறப்பித்தது இன்றைக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த குடும்பம் ஆனால் அவர் இல்லாமல் வெறுமையில் இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வருத்தம் போயிடுச்சு ஏன்னா கவர்னர் தானே முன் வந்து அழைக்காமல் வந்து இந்த விழாவை சிறப்பிக்கிறதுக்கு உண்மையிலே பாலகுமாரன் நம்மோடு இருக்கிறார் பாலகுமாரனுக்கு எங்கள் கவர்னர் இருக்கிறார் நன்றி